students we will learn about improvement in food resources food it is an organic substance which is necessary for the existence of all living organisms it provides nutrients like carbohydrates proteins fats vitamins and minerals two major sources of food are plants and animals crops kya hote hain crops are plants cultivated by human beings for food fodder and other materials important types of crops are cereal crops for example wheat rice maize millet sorghum they provide carbohydrate for energy requirements pulses pea black gram pigeon pea lenty lentil provide proteins protein hamari body mein kyun zaruri hota hai protein hamari body mein बॉडी बिल्डिंग के लिए रिपेयरिंग ऑफ वन आउट टिश्यूज के लिए जरूरी होता है ऑयल सीड क्रॉप्स में ग्राउंड नट सोयाबीन सीसम कैस्टर मस्टर्ड लिनसीड सनफ्लावर ये हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स स्पाइसेस एंड फ्रूट्स हमें विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स के भी प्रोवाइड करते हैं फोडर क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जो हम लाइफ स्टॉक के लिए के को फूड प्रोवाइड करने के लिए ग्रो करते हैं इसके एग्जांपल हैं बैरसीम ओट्स जिसको हम सुडन ग्रास भी बोलते हैं फोटो पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए फोटो पीरियड होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड करती है सनलाइट पर कि कितने टाइम के लिए सनलाइट उन्हें मिल रही है क्रॉप सीजन्स कि अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस टेम्परेचर फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशंस द क्रॉप्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ क्रॉप इट इज अ रेनी सीजन क्रॉप और ये कब से कब ग्रो करती है जून से अक्टूबर तक ग्रो करती है इसके एग्जाम्पल्स हैं पैडी सोयाबीन पीजन पी मेज कॉटन ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम राबी जो है विंटर सीजन क्रॉप है ये नवंबर टू अप्रैल ग्रो करती है इसमें आते हैं व्हीट ग्राम पी मस्टर्ड लिनसीड अब इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड की अगर हम बात करें तो इंक्रीज प्रोडक्शन अचीव हो सकता है बाय एडॉप्टिंग सूटेबल प्रैक्टिस इन फार्मिंग तो वो तीन स्टेजेस में हम एडोप्ट फॉलो करते हैं क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में आता है एक्चुअली एक ऐसी क्रॉप की वराइटी जो कि गुड हील्ड है और जो हम कैसे गुड uh, हील्ड कैसे बना सकते हैं एक ऐसी वराइटी जो गुड हील्ड है वो हम करते हैं प्लांट्स को या क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं बाई ब्रीडिंग फॉर यूजफुल करेक्टरिस्टिक जैसे कि वो प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस हो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स गुड हो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो हाई यील्ड हो अनदर वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल करेक्टर्स इन टू क्रॉप वेराइटी इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग की ये मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी और दूसरा है जीन इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग द जीन है ना ये इम्प्रूविंग द क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन मतलब वो जीन जो कि हम जान रहे हैं कि ये जीन ही अच्छे करेक्टर लेकर आ रहा है तो उसको हम क्रॉप वेराइटी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ऐसी क्रॉप जो इस तरह से फॉर्म होती हैं वो कहलाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जी एम क्रॉप्स हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग की जिसमें दो प्लांट डिजायरेबल करेक्टर्स के हम सेलेक्ट करते हैं उनको क्रॉस करते हैं और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में एक प्लांट को हम कंसीडर करते हैं एज मेल और उस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हम कलेक्ट कर लेते हैं पॉलिनेशन के लिए दूसरा प्लांट हम कंसीडर करते हैं फीमेल उसमें स्टिग्मा में हम क्या करते हैं पॉलन ग्रेन जो सेलेक्ट किए थे वो हमने डस्टिंग कर देते हैं और पॉलिनेशन के बाद जो सीड बनता है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे डिजायर्ड करेक्टर्स आ गए होंगे उस प्लांट के जो कि हमने कंसिडर किए थे अगर नहीं आते तो हम ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं अनलेस अंटिल हमें डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स उस क्रॉप में ना मिल जाएं। 
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इंटर वेराइटल इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनेरिक इंटर वेराइटल तो जब हम डिफरेंट वेराइटीज के बीच में क्रॉसिंग करते हैं वो इंटर वेराइटल कहलाता है इंटर स्पेसिफिक जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब हम करते हैं लेकिन सेम जीनस होना चाहिए और इंटर जेनेरिक जब जेनेरा ही डिफरेंट हो दोनों के जीनस डिफरेंट हो तो उसमें हम करते हैं जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस हैं या जो क्रॉप यील्ड है वो वेदर पे बहुत डिपेंड करती है सॉइल क्वालिटी पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है तो अगर सूखा पड़ रहा है या फ्लड्स आ रहे हैं तो ये सिचुएशन तो अनप्रडिक्टेबल है लेकिन वराइटीज़ जो हम ग्रो करें वो डाइवर्स कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर पाए ये हम सोचते हैं ऐसी वराइटीज हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हाई सॉइल सेलिनिटी को टॉलरेट करने वाली वराइटीज़ हों ऐसी डेवलप की जाए तो कुछ फैक्टर्स हैं जो वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम कंसिडर करते हैं जैसे सबसे पहला करेक्टर है कि जो भी क्रॉप आप ग्रो करो वो हाई यील दे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकर दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी तो जो क्वालिटी कंसिड्रेशन है तो वो अलग अलग क्रॉप की अलग अलग होती है जैसे बेकिंग क्वालिटी वीट में हम देखते हैं प्रोटीन क्वालिटी पल्सेज में ऑयल क्वालिटी जो है हम ऑयल वाले क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं जैसे मस्टर्ड सनफ्लावर वगैरह प्रिजर्विंग क्वालिटी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देखते हैं जैसे एक एग्जाम्पल हम मैदों के स्वीट जूसी और सीडलेस ऑरेंजेस जो हैं वो प्रिफर करते हैं तो आजकल ऐसी वेराइटीज़ बनाई जाए जिसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स हों बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं बायोटिक मतलब लिविंग एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो नीचे चला जाता है अगर उसमें कीड़े लग जाएं कोई बीमारी हो जाए या निमेटोड्स उन्हें नुकसान पहुंचाएं और एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा सूखा सेलिनिटी वाटर लॉगिंग हीट कोल्ड फ्रॉस्ट तो ये जो सिचुएशन है ये इन ऐसी वेराइटी बनाई जाए जो ये सब सिचुएशन को इन स्ट्रेस को बेयर कर ले मेचोरिटी ड्यूरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कंसिडर करते हैं कि अगर कम ड्यूरेशन में क्रॉप मेच्योर हो रही है तो हम उसको जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे और फार्मर को टाइम मिल जाएगा दूसरी क्रॉप को लगाने का एक ही साल में और वो फार्मर्स फिर पैसे कमा सकते हैं बार बार डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में लगा कर वाइडर एडेप्टिलिटी होती है कि डेवलपिंग वेराइटीज़ फॉर वाइडर एडेप्टिलिटी ये क्या होता है कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट ग्रो करें मतलब अगर सूखा पड़ जाए तो भी प्लांट ना मरे अगर ज़्यादा पानी हो तो भी ना मरे तो ये कंडीशन हम देख कर प्लांट को ग्रो को बनाते हैं ब्रीडिंग में कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसकी वाइडर एडेप्टिलिटी हो डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स में डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायर एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू गिव हायर प्रोडक्टिविटी जैसे टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग जो है डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं फोडा क्रॉप के लिए लेकिन ये जो है सीरियल्स के लिए डिज़ायरेबल नहीं है सीरियल्स के लिए डॉफनेस डिज़ायरेबल है क्योंकि बोना प्लांट होगा तो वो लेस न्यूट्रिय रिक्वायर करेगा कंज्यूम करेगा सो दस डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू गिव हाई प्रोडक्टिविटी सो दिस इज ऑल फॉर टू डेज वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली बाय वॉचिंग दीज वीडियोज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू थैंक यू वेरी मच